ഹായ് ഗായ്സ് നമസ്തേ ഞാൻ അഞ്ജലി കേരള ഹോം ഗാർഡൻ എന്ന എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഡാലിയ പൂക്കളോട് സാമ്യം തോന്നുന്ന ദ ഈ ചെടിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇത് റുബെക്ക ഗോൾക്യുലി റുബെക്ക ലാസിനേറ്റ കട്ട്ലീഫ് കോൺഫ്ലവർ ഗോൾഡൻ ഗ്ലോ എന്നൊക്കെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചെടിയാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഇലയുടെ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടാണ് ഇതിന് കട്ട്ലീഫ് കോൺഫ്ലവർ എന്ന പേര് കിട്ടാൻ കാരണം പൂക്കൾ ഇല്ലാത്ത സമയത്താണേലും ഈ ഒരു ലീവ് സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഫോളീജ് പ്ലാന്റിന്റെ എഫക്ട് നൽകും റുബേക്കയുടെ ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് സിംഗിൾ പെറ്റൽസിലും പല പല കളേഴ്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റുബേക്ക ഗോൾക്യുലിയാണ് കണ്ടോ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെമൺ യെല്ലോ കളർ പൂക്കളാണ് ഇതിന്റേത് ഇതിന്റെ ഈ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറിലൊക്കെയുള്ള ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇന്ത്യയിലോട്ട് അത്രയ്ക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഈ ചെടി നമുക്ക് ചെടിച്ചട്ടിയിലും തറയിലും നടാവുന്നതാണ് ഈ ബോർഡർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയൊരു ചെടിയാണ് കാരണം ഇതിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് ധാരാളം തൈകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നല്ല അടുങ്ങി പൂവൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇതിന്റെ നല്ല മെച്ചൂരിറ്റി എത്തിയ പ്ലാന്റിന് ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് വരെ ഉണ്ടാകാം ഇത് വളരെ ലോ മെയിൻറ്റനൻസ് ആയിട്ടുള്ള ചെടിയാണ് നല്ല ഡയറക്റ്റ് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നിടത്ത് വെക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പൂവിടും അതുപോലെ തന്നെ പാർഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നിടത്ത് വെച്ചാലും ഇത് പോടും പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഷെയ്ഡി വെക്കരുത് കാരണം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് പ്ലാന്റ് നിൽക്കും പക്ഷെ പൂവ് ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇത് ഏത് തരം മണ്ണിലും വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് കാരണം ചില ചെടികളുടെ മണ്ണിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആസിഡിക് ആൽക്കലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ആവണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ചെടിക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ മണ്ണിൽ ഈർപ്പമുള്ള മണ്ണാണ് ഇഷ്ടം അതായത് ഒരു ആവറേജ് ഈർപ്പം അതിനുണ്ടായിരിക്കണം ഒരിക്കലും മണ്ണ് ഡ്രൈ ഔട്ട് ആവരുത് ഇല്ലെങ്കിൽ ചെടി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ചീര വാടുന്ന പോലെ വാടി പോകുന്ന ആ രീതിയിൽ വാടും കാരണം എനിക്ക് അനുഭവം ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ട സൈക്കത്തിൽ അങ്ങനെ അത് വാടി കരിഞ്ഞതുപോലെ ആയിപ്പോകും ഈ കാണുന്നതാണ് എന്റെ മദർ പ്ലാന്റ് ഇതേ കണ്ടോ ഇതിലിപ്പോ പുതിയ മൊട്ട് വരാൻ പോവാണ് അതിനാണ് ഈ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള തണ്ട് വരത്തുള്ളൂ അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇതിന് ഇങ്ങനത്തെ തണ്ട് വരത്തില്ല അതായത് ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്ന പോലെയാണ് ചെടി നിൽക്കുന്നത് ഈ തണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിന്റെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഇല എല്ലാം കരിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഈ ഒരു ലെങ്തി ആയിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതിലാണ് പൂ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ചെടി എന്റെ അമ്മ ആന്റിയുടെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് വർഷമായി ഈ ചെടി എന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ എന്റെ മദർ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ ഡെഡായി പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ എന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് ധാരാളം തൈകൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളവും വളമൊക്കെ നൽകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോളം ഈ ചെടി നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചെടിച്ചട്ടി നട്ടേക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്ന് നാല് വർഷം കൂടുമ്പം ആ ചെടി ഒന്ന് ഇളക്കി മാറ്റി നടാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെടിച്ചട്ടി തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും അത് പൂ വിടാതെ ആവും അത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് നമ്മളിത് ഇളക്കി നട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂ ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇങ്ങനെ ലീഫി പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാത്രം നിൽക്കും പിന്നെ വളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർഗാനിക് നൽകാം കെമിക്കൽ നൽകാം ഞാൻ ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ ആണ് നൽകുന്നത് ചാണകപ്പൊടി കമ്പോസ്റ്റ് എല്ല് പൊടി വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നൽകാം ചെടിച്ചട്ടി നിൽക്കുന്ന ചെടിക്ക് മാസത്തിൽ ഒരു തവണ വളം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെടി വേനൽക്കാലത്താണ് പൂടുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു ഡിസംബർ മാസം തൊട്ടും മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണ അതായത് രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസർ നൽകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പൂവിടുന്ന സമയത്ത് നിറച്ച് മൊട്ട് പിടി പിടിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പൂ നല്ല സൈസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഈ ചെടിയിൽ ധാരാളമായിട്ട് പെസ്റ്റിന്റെ ശല്യം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണ പെസ്റ്റിസൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാൻ വേപ്പിണ്ടയുടെ മിശ്രിതമാണ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം കെമിക്കൽ ആണോ ഓർഗാനിക് ആണോ അത് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്താൽ മതി ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ മിലി ബക്സ് പോലെയുള്ള വെള്ള പഞ്ഞി പോലെ കാണില്ലേ ആ ജീവി അതിനെയൊക്കെ ഓടിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡ് സോപ്പ് ഓയിലിന്റെ പതിനഞ്ച്
ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ ദേ ഈ കാണുന്ന ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റി നടാൻ പോവുകയാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ മണ്ണ് മണൽ ചകിരിച്ചോറ് ചാണകപ്പൊടിയുടെ മിശ്രിതം എടുത്തേക്കുന്നത് പൊതുവെ ഹാങ്ങിങ് ബാസ്ക്കറ്റിലല്ലാതെ ഞാൻ മറ്റൊന്നിനും അധികം ചകിരിച്ചോറ് പോട്ടിങ് സോയിലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഈ ചെടിക്ക് വെള്ളം ഇച്ചിരി അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ടാണ് ചകിരിച്ചോറ് പോട്ടിങ് സോയിലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻസായിട്ട് അറിയിക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു